కరప అనే పేరు ఎలాగొచ్చిందండి కరప కరప అనే పేరు ఎలాగొచ్చింది కరప అండి ఆ పేరు ఎలాగొచ్చింది పేరు ఎంత వచ్చింది అంటున్నారు పేరు ఎలాగ ఎలాగ వచ్చింది పేరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ బ్రో హాయ్ అందరికి నమస్కారం నెల రోజుల పైన అంటే దాదాపుగా టూ మంత్స్ దగ్గరగా వచ్చేసింది ఆ వ్యక్తి నాకు కామెంట్ చేసి కరప అనే విలేజ్ని తీయమని ప్రజెంట్ నేను ఇప్పుడు కరపలోనే ఉన్నాను మార్కెట్ దగ్గరలో నాకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వీడియోస్ తీయకుండా ఉండను కొంచెం లేట్ అయినా సరే మీరు చెప్పిన విలేజెస్ అన్నీ కవర్ చేస్తాను నేను కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా కరప ఎలా వచ్చిందో తెలుసా కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో చెప్పగలరా కరప రాజమండ్రి ఈ ఊర్లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ ఊరికి ఫేమస్ ఫుడ్ ఏంటి ఈ ఊరికి గొప్పతనం ఏమైనా ఉందా ఈ ఊరికి ప్రత్యేకత ఏమైనా ఉందండి ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎలా ఉందండి అభివృద్ధి బాగానే ఉంది కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చింది అని చెప్పగలరా అండి కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఈ ఊరికి ఆ వ్యక్తి నాకు చేసిన కామెంట్ ఇదే కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఈ ఊరికి ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదండి ఏంటి ఏమంటారు తినే ప్లేస్ బిర్యానీ అండి నిజమేంటి అది అక్కడ పైన ఒక అమ్మే ఉంది బట్టలు ఆరేస్తుంది వీడియో తీయలేదు సో ఇక్కడ తినే ప్లేస్ గురించి చెప్పింది బిర్యానీ ఫేమస్ అని ఇక్కడ చాలా పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంది ఏంటని చూస్తే క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది స్కూల్ పేరు ఏంటిది హై స్కూల్ ఇది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా అది కరప కాదు అసలు పేరు కరప కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చిందని చెప్పగలరండి మాకు తెలియదమ్మా అది ఎప్పుడో పూర్వం నుంచే ఉంది కదా మరి అంటే మా ఊరు రైతులు అనగా మీ ఎవరైనా సరే గొప్పతనం అన్నది ఒకటి ఉంది కానీ జగన్ గారిని బట్టి ఇంకా పేరు వచ్చేసింది కరపకి కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో చెప్పగలరండి ఈ ఊరి గురించి గొప్పతనం ఏమైనా ఉందా కరప అనే పేరు ఎలా వచ్చిందండి కరప అనే పేరా మాకు తెలిసినంత మాకు తెలియదు స్కూల్లో ఫస్ట్ పూర్వం నుంచి మా ఊరు పక్క ఒక ఏరియాలో దొరగారు దొరగారు మైసూరుకి సంబంధించిన చుట్టాలు వాళ్ళు మైసూరుకి రావడం కదా ఉండేది అని చెప్పి వారు మొక్కలు కత్తలు తాతలు కదా వాళ్ళు పల్లపీదులో దసరా స్టార్ట్ చేశారు అనమాట పల్లపీదులో దసరా స్టార్ట్ చేస్తే అది ఎలాగంటే అక్కడ నిజమైన వృక్ష విగ్రహాల కర పెట్టి ఊరేగించేవారు అనమాట వాళ్ళు అదే దీనిలో దసరాకి ఇక్కడ బొమ్మలతో చేయించి ఏనుగులు అదే దసరాకి ఇక్కడ కూడా ఊరేగించేవారు అనమాట అలాగే ఒక ఏరియాలో వాళ్ళ యొక్క ఏనుగు ఆ అపోజిట్ ఉన్న ఏరియా వాళ్ళతో కమస ఆ రెండు కలిపి దసరాకి చేస్తే అలాగే మెరగిది దేవోరు వాళ్ళు కూడా ఇంకో పార్టీ వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు ఒక ఏనుగు చేయటం వాళ్ళు దసరా చేయటం కరపలో ఒక నాలుగు ఏనుగులు నాలుగు అంశలు దసరా చాలా ఘనంగా ఒక ఇంచుమించుగా పార్టీకి ఒక రెండు మూడు లక్షలు అలాగా నాలుగు పార్టీ వాళ్ళు కూడా నాలుగైదు లక్షలు మొత్తం ఎనిమిది ఎనిమిది పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కరు రెండేసి లక్షలు మూడేసి లక్షలు పెట్టి దసరా చాలా గట్టిగా చేస్తారు అలాగే ఆ రోజు అన్నదానం మెరకిది రామాలయం దగ్గర కూడా అన్నదానం బాగా చేస్తారు మా పరిసర ప్రాంతాల్లో కరప దసరా పేరు కరప మండల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఏరియాలో అలా బాగా ఉత్సవాలు కానీ కార్యక్రమంలో గొల్లపాలెం వచ్చేటప్పటికి ధనం తల్లి కొంగోడు ధనం తల్లి బాగా చేస్తారు మా ఊళ్ళో దసరా చేయటం కానీ అవి బాగా చేయటం తెలుసు 
గొప్పతనం గురించి అంటే ఎక్కువ ఇక్కడ వ్యవసాయం చేయడానికి ఇష్టపడ్డారు పూర్వం సాల్ట్ కట్ట పండిది ఏరియా అంతనే సాల్ట్ కన్నా మేము వ్యవసాయం చేయడం అని చెప్పేసి పెద్దలు మాకు వచ్చి పెనుగుదు నుంచి వెళ్ళి పంట కలవు నీరు మాకు ఆ నీరు కావాలి సాల్ట్ కట్ట మాకు వద్దని చెప్పేసి మా వాళ్ళు వ్యవసాయానికి ఇష్టపడ్డారు వ్యవసాయం చేసారు బాగా పూర్వం నుంచి ఉన్నాయి అయితే నాక సూన ముత్తుగారు అయినా హై స్కూల్ ఒకటి హై స్కూల్ గట్ట కట్టించాడు ఆయన కరపలో పేరు వచ్చేది పది మందికి ఈ రోజుకి మాకు తెలియనప్పటి నుంచి తెలిసి ఉండేదాకా చేసేది కూడా స్కూల్ నిమిత్తం ఆయన తెలుసు తత్వం అనేది కూడా ఈ రోజుల్లో తక్కువ ఎక్కడా కానీ లేవు కానీ ఆ రోజుల్లో ఆయన రెండు మూడు పెట్టించాడు కరపలో పురాతనం ఇంకేమన్నా అంటే మొన్న కొత్తగా నిర్మాణం చేసారు ఉప్పలంతలు దేవాలయం ఆ తర్వాత వచ్చి ఇంకా ఊళ్ళో దుర్గమతలు గుడి ఒకటి ఉంది పురాతనమైంది ఆ శివాలయం ఒకటి మళ్ళీ లేటెస్ట్ గా నూతన నిర్మాణం శివాలయం మండ మండపం ముఖ మండపం కూడా చేశారు ఈ దసరా సంబరం దొరగారు గురించి చెప్పుకుని ఆ దొరగారు వీధిలోనే పక్కనే పురాతనమైన దేవాలయం విష్ణుమూర్తి గుడి వెంకటబాబు దేవాలయం ఒకటి ఉంది కర్ప గ్రామంలో వచ్చి అమ్మవారి గ్రామ దేవతలు అని చెప్తే ఉప్పాలం తల్లి ధనమ్మ తల్లి అలాగే గంటలం తల్లి సత్యం తల్లి అలాగే గ్రామ దేవతలు ఉన్నారు పూర్వం నుంచి ఉండి శివాలయం కృష్ణాలయం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడి కాశీ అన్నపూర్ణేశ్వరి చిన్న మఠం ఒకటి ఉండేది అది ఈ రోజు అది కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన ఉంటుంది పురాతనమైన దేవాలయాలు అయ్యి ఫేమస్ ఫుడ్ ఏమైనా ఉందా ఫేమస్ ఫుడ్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నాకు లాంటి వాళ్ళు మీకు లాంటి యూత్ ఇంట్రెస్ట్ గా చూపించేది ఒక బొండవాడు బిర్యానీ అంటారు అతను బిర్యానీ ఫేమస్ కరపలో కాజేవ్ కూడా ఫేమస్ కుమ్మరోలు అట్లనే కట్ట ఒక నాలుగు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా పెద్ద దొలు ఉండి అవన్నీ తీసారు ఒకవేళ బయట ఊరు నుంచి ఎవరైనా వచ్చి ఈ ఊర్లో ఏమైనా చూడాలంటే చూడవలసిన ప్రదేశాలు ఏం చూపిస్తారు మీరు అంటే మీకు చెప్పిన దేవాలయాలు ఏమైనా ఉన్నాయి వ్యవసాయం ఉంది సుమంత్సం గుడి కాకినాడ టు నరసాపురం కోటిపిల్లి రైల్వే ట్రాక్లు రైల్వే స్టేషన్లు రైల్వే పర్యాటక శాఖగా ఏమి ఇంకా పెద్ద డెవలప్ కాలేదు దాని మీద కొంచెం ఇవే ఉంటాయి ఊళ్ళో మీకు ఏదైనా ఉత్సవం కట్ట జరిగినప్పుడు దసరాకి కట్ట ఇవి సంక్రాంతికి ఎద్దుల పండి పని పోటీలు కట్ట వేసేవారు జంతువులని ఇంకా మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం వాటిని ఎంజాయ్ చేయడం అనే ఉద్దేశంతో మా రైతులు ఆ పెట్టింగ్ జరిగింది ఈ ఊరికి ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇక్కడ పోలీసులు సహకారం ఎలా ఉంటుంది పోలీసు వారు కూడా సహకరించారు మాకు మాది మండలం ఎట్టకూడదు కాబట్టి స్టేషన్ కి మేము బాగా అనుకూలంగా అందరం సమస్యతో వాళ్ళు చెప్పిన దానికి మాకు వాళ్ళ చాలా సహకారం చేస్తారు ఊళ్ళో గ్రామంలో పెద్దలు కూడా దాన్ని పరిష్కారం చేయనే కదా చూస్తారు బయట ఊరు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఆడవాళ్ళని ఏడిపించడం ఏమైనా చేయడం ఎక్కువ మా కర్ప గ్రామానికే కింద గ్రామాల వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కాకినాడ వెళ్ళడం జరుగుద్ది మాకంటూ వచ్చి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి వాళ్ళు ఎవరో ఉండరు ఇక్కడ పిల్లలకి సంరక్షణ ఉంటుందండి స్కూల్ పిల్లలకి ఆ స్కూల్ పిల్లలకి సంరక్షణ చాలా బాగుందండి స్కూల్ మాదిగా భావించి మేము బాధ్యత తీసుకుని వాళ్ళకి ఏమన్నా కావాలితే మేము ఉపయోగపడి మాకు ఏమన్నా కావాలితే అలా చేయమని పిల్లల పట్ల బాధ్యత మేము మేస్టర్లు కూడా గ్రామంలో నలుగురు అయితే పెద్ద మనుషులు అలాగే మేము అందరూ సంరక్షణలోని పిల్లల విషయంలో ఏదో పిల్లల పిల్లలు తెలియక ఏమైనా చిన్న చిన్న గొడవలు కూడా పెట్టుకున్నా చాలా కంట్రోల్ చేసాం అదే వేరే ఎక్కడన్నా అయితే ఇంకా చాలా పెద్ద అయిపోయినా పిల్లలు కూడా చాలా పాడైపోతారు ఈ ఊర్లో జనాలు ఎలాగుంటారండి కరప్ వచ్చేసరికి అండి ఎప్పుడు కోపం ద్వేషం పగలు ప్రతీకారాలు వేరే విధమైన ఏ రకమైన ప్యాకెట్లు కానీ జూతం కానీ అలాంటి ఆటలు కానీ ఏది కూడా పెద్దగా ఏమి అవకాశం ఇవ్వరు తెలిసి తెలియని కూరలు ఊళ్ళో పది మందిలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటాం సహజం అవి ఎక్కడన్నా జనరల్ గా జరిగితే పెద్ద పెద్ద పందాలకి వెళ్ళిపోయి ఆస్తులు పాడు చేయడం వేరే వాళ్ళు పాడు చేయడం అలవాట్లు పేరు చెప్పి అవి మనకి ఇక్కడ దిగుమతి చేయడం అలాంటి కార్యక్రమాలు అయితే ఎవరు ప్రోత్సహించడం అవకాశం ఇవ్వరు అభివృద్ధి ఎలా ఉంది ఈ అభివృద్ధి అంటే ఇప్పుడు ఈ పరిపాలనలో ఈ రోజు కరపకే ఒక తొమ్మిది వందల యాభై ఇల్లు దాకా ఇల్లు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కరెంటు కులాయి డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం వారు చాలా బాగా చేయడం జరుగుతుంది మా చుట్టాలకి మాకు చాలా మందికి అక్కడ ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ గవర్నమెంట్ వారు ధాన్యం నిల్వ చేసుకునేది కానీ రైస్ ఎఫ్సి ఎఫ్సి రైస్ నిల్వ చేసుకోవడానికి కూడా మాకు ఒక వందలాది మందికి ఉపాధి కల్పించి ప్రాజెక్ట్ అది ఒక గొడవలు కానీ గతంలో లాగా కాకుండా ఇది వరకు మీద ఊరికి అనుకూలంగా గ్రామంలో ఇల్లు కానీ వర్క్ జరుగుతూ మాకు కాకినాడ వెళ్ళి వర్క్ జరుగుతూ ఉండేది ఇప్పుడు అదే పని ఇక్కడ కల్పించడం జరిగింది ఈ ఊరికి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి కొత్తగా నిర్మించారండి కర్పంలో మీకు ధర్మ హాస్పిటల్ అనేది ఎప్పుడు మాది గవర్నమెంట్ వారిది అది పాత సిద్ధిలో వస్తుకోకపోతే మళ్ళీ కొత్తగా లేటెస్ట్ గా కట్టారు ఈ ఊరికి రైల్వే స్టేషన్ ఉందండి ఆ ఉందండి కరపక రైల్వే స్టేషన్ ఉందండి సిద్ధిల అవస్థలో ఉంది దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోక అది కొంచెం దాని పని లేక అది
ఊర్లో టెంపుల్స్ ఫేమస్ అంట అవి తప్ప ఇంకేమి చూడడానికి ఏమి ఉండవు అని అన్నారు అలాగే కరప అనే పేరు ఎలాగొచ్చిందని చాలా మంది అని అడిగాను కానీ వీడియోలో ఇద్దరు ముగ్గురిని మీకు చూపిస్తాను మిగతా వాళ్ళందరినీ ఎడిటింగ్లో నేను వాళ్ళని రిమూవ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఎవరు సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేదు కాబట్టి అవన్నీ కట్ చేసేస్తాను సో ఇద్దరిని ముగ్గురిని అడిగాను అని అనుకోకండి నేను చాలామందిని ఎంక్వైరీ చేస్తాను కానీ సరైన ఆన్సర్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల నేను అవన్నీ రిమూవ్ చేస్తాను ఎందుకంటే టైం లెంత్తో ఎక్కువ అయిపోతుంది చివరిదాకా చూశారు కదా ఈ వీడియో ఎలాంటి వాళ్ళకి షేర్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే షేర్ చేయండి కామెంట్ చేసిన వ్యక్తికి చెప్తున్నాను కేవలం నీ కోసం ఎంత దూరం ఇచ్చి వీడియో తీశాను నీకు నచ్చితేనే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయి ఏ గ్యాస్ చివరిలో ఏం చేయాలో తెలుసు కదా మీ అనిల్ లవ్స్ జయ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి